প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা অনেক ভালো আছো আমিও ভালো আছি আজকে তোমাদের সামনে সুন্দর একটা জিনিস নিয়ে আমি এসেছি এটা ওই সেন্টেন্স অ্যানালাইসিসেরই একটা অংশ সেন্টেন্স অ্যানালাইসিস কয়েকভাবে করেছি আজকে আমি যেটা করব আরও সূক্ষ্মভাবে সেন্টেন্সকে আমরা বিশ্লেষণ করব যে সেন্টেন্সের মধ্যে আমরা কোন ক্যাটাগরির ওয়ার্ড পেয়ে থাকি কি কি আছে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে কোন সেন্টেন্সে কি কি আছে তো এটা সেন্টেন্সেরই একটা আমার আলোচনা সেন্টেন্স অ্যানালাইসিস তবে এটার মধ্যে আমি লিখেছি এলিমেন্টস অফ সেন্টেন্স তার মানে সেন্টেন্সের উপাদানগুলি আগে আমি দেখেছি সেন্টেন্সের দুইটা ভাগ সাবজেক্ট আর হলো প্রেডিকেট আর এখন আমি এটাকে আরও বিশ্লেষণ করেছি আর সেই সুন্দর একটা আলোচনা আমি এখন করব তোমরা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে দেখো আশা করি ভালো লাগবে আর এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস কারণ এখানে যদি তুমি একটা সেন্টেন্সকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যদি বিচার বিশ্লেষণ করতে না পারো তাহলে দেখা যাবে তুমি ভয়েস পারবা না আর অনেক কিছু পারবে না সমস্যা হবে তাই এখন খুব গুরুত্ব সহকারে এই ভিডিওটা দেখো আর তোমরা যারা আজকে নতুন তোমরা দেখো আর আগের ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবা কারণ মাঝে থেকে একটা ভিডিও দেখে তুমি সেন্টেন্স শিখতে পারবে না তুমি যদি সেন্টেন্স কমপ্লিট শিখতে চাও তাহলে আমার পাঁচটা পার্ট আছে সেন্টেন্সের ওর পাঁচটাই তোমাকে শিখতে হবে পাঁচটা পার্ট যদি তুমি দেখো আমি বল আমি বললাম তো সারা জীবন তোমাকে আর প্রাইভেট করতে হবে না তুমি বারবার দেখো ভিডিওগুলি সেন্টেন্সের ভিডিওগুলি তুমি যতবার দেখবা তোমার তত লাভ কারণ যে স্টুডেন্ট সেন্টেন্সে অনেক বেশি দক্ষ তার আসলে খুব বেশি টেনশন করা লাগে না সারা জীবন সারা জীবন অনেক কিছু প্রাইভেট পড়তে সে স্কুল যেতেছে দেখেছে কিছুই বোঝে না কারণ মনোযোগ দিয়ে দেখে না সেগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে দেখে না আমি যেটা বলতে চাইতেছি তোমরা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখো সুন্দরভাবে দেখো সূক্ষ্মভাবে দেখো আমি খুব চেষ্টা করব ভালোভাবে বোঝানোর জন্য তোমরা একটু দেখো আর পাঁচটা ভিডিও একসাথে দেখো তবে পরে আমি আবার দুইটা ভিডিও আনতেছি সেই দুইটা ভিডিও হলো কনভার্সন অফ সেন্টেন্স নিয়ে সেখানে কীভাবে আমরা একটা সেন্টেন্স থেকে আরেকটা সেন্টেন্স আমরা রূপান্তর করতে পারি কীভাবে স্ট্রাকচার চেঞ্জ করতে পারি সেই দুইটা ভিডিও আসতেছে কনভার্সন অফ সেন্টেন্স নিয়ে সেন্টেন্স নিয়ে কালকে আমি এটা উল্লেখ করবো আপলোড করব তোমরা দেখবা আর আজকে আমাকে সহযোগিতা করার জন্য আমি খুব সুন্দরভাবে বোঝাতে পারি আর তোমরাও দারুণ করে সেখানে এগুলি দেখবা আর তোমাদের কেমন লাগছে তোমরা অবশ্যই আমাকে সেটা কমেন্ট করে জানাবা আর রীতিমতো তোমরা লাইক দেবা কমেন্ট করবা সেখানে শেয়ার করবা বেশি বেশি করে যেন সেখানে আমি বেশি উৎসাহ পাই আর যারা নতুন অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা কারণ আমি রেগুলার ভিডিও দেবো কারণ আমি বলেছি কথা দিয়েছি যে আমি গ্রামারের যতগুলো আইটেম আছে সবগুলো আইটেম হানড্রেড পার্সেন্ট আইটেম আমি আলোচনা করবো নিখুঁতভাবে যেন তোমার সারা জীবন আর কোনো টিচার পিছন যেন দৌড়াদৌড়ি করা না লাগ না লাগে তুমি যেন এইখান থেকে যেন শিখতে পারো যে পরে তুমি একটা বই পড়ে যেন বলতে ইয়েস আমি সব বসতেছি ওকে শুরু করা যায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আমি অ্যানালাইসিস করব করতে গিয়ে আমি কি কি পাবো কি কি পাওয়া যায় সেন্টেন্স থেকে ঠিক আমি সেটি আমি এখানে লিখেছি সাবজেক্ট পাওয়া যায় সেন্টেন্স যখন আমরা অ্যানালাইসিস করি সাবজেক্ট পাওয়া যায় প্রেডিকেট পাওয়া যায় ভার্ব পাওয়া যায় অবজেক্ট পাওয়া যায় কমপ্লিমেন্ট পাওয়া যায় অ্যাডজাঙ্ক পাওয়া যায় এক্সটেনশন পাওয়া যায় আর নাউন ইন অ্যাপোজিশন পাওয়া যায় নমিনেটিভ অ্যাপসলিউট পাওয়া যায় আর সাবজেক্ট ওয়ার্ড পাওয়া যায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদের গত পার্টে যে আলোচনাটা করেছি সাবজেক্ট নিয়ে প্রেডিকেট নিয়ে আমি আলোচনা করেছি সাবজেক্ট ওয়ার্ড নিয়ে আলোচনা করেছি তো সেখানে আজকে আমি সাবজেক্টকে আরও আমি বিচার বিশ্লেষণ করব এই টার্গেটে আমি এখানে আজকে আমার পার্টটা আলোচনা করা এখানে আমি বলেছিলাম সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হলো সেই ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডের সমষ্টি যার সম্পর্কে কিছু বলা হয়ে থাকে যে অর্থাৎ যেই পার্টটা সম্পর্কে সেন্টেন্সে কিছু বলা হয় কিছু তথ্য দেওয়া হয় ওই পার্টটাই হলো সাবজেক্ট আর সাবজেক্ট সম্পর্কে যা বলা হয় ওইটি হলো প্রেডিকেট তার মানে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট থেকে সাবজেক্টটাকে বাদ দিলে যা থাকে সম্পূর্ণটাই প্রেডিকেট এরপরে আমরা আসি ভার্ভ আমি বলেছি ভার্ভ হলো একটা সেন্টেন্সের আত্মা স্বরূপ প্রাণ স্বরূপ সেক্ষেত্রে যেমন কোনো প্রাণের দেহ থেকে যদি প্রাণ চলে যায় ওই প্রাণের টোটাল বডির আর কোনো ভ্যালু থাকে না ঠিক তেমনিভাবে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে ভার্বে যদি ভুল থেকে যায় ভার্ব যদি না থাকে তখন দেখা যায় ওই সেন্টেন্স ভুল হানড্রেড পার্সেন্ট ভুল আমি একটা সেন্টেন্স লেখতে গিয়ে সাবজেক্টের ওয়ার্ডে একটু ভুল বানতে হয়েছে বানানে তাতে সমস্যা নেই কিন্তু ভার্বে যদি বিন্দুমাত্র ভুল হয় সেন্টেন্সটা হানড্রেড পার্সেন্টই ভুল তো ভার্ব সেখানে হলো সেই ওয়ার্ড যে ওয়ার্ড দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝায় অথবা সাবজেক্ট সম্পর্কে কোনো তথ্য দেয় সাবজেক্টের পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য বা অবস্থান বোঝানো হয়ে থাকে মোট কথা যে ওয়ার্ড দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝায় সাবজেক্টের কোনো কাজ বোঝানো হয়ে থাকে অথবা সাবজেক্টের
আর কমপ্লিমেন্ট এটার সুন্দর যে সংজ্ঞাটা আসে যে ওয়ার্ড দ্বারা সেন্টেন্সে যে ওয়ার্ড দ্বারা সেন্টেন্সে সাবজেক্টের পরিচয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয়ে থাকে অবজেক্টের করতে পারে তাহলে যে ওয়ার্ড দিয়ে সাবজেক্টের পরিচয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা হয় মানে সাবজেক্টের পরিচয় অথবা বৈশিষ্ট্য বোঝাচ্ছে ওই ওয়ার্ডটাই হলো সেন্টেন্সের কমপ্লিমেন্ট তবে অবজেক্টেরও কমপ্লিমেন্ট হতে পারে তো কমপ্লিমেন্ট অবজেক্টেরও হয় সাবজেক্টেরও হয় আমি দুইটাই আমি দেখাবো তবে কমপ্লিমেন্ট মানে পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য কমপ্লিমেন্ট মানে পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য এরপরে আসো অ্যাডজাক্ট অ্যাডজাক্ট হলো সম্প্রসারিত ওয়ার্ড অর্থাৎ এই ওয়ার্ডগুলি দেখা যায় অন্য কোনো ওয়ার্ডের সাথে যুক্ত হয়ে যৌথভাবে কোনো একটা অর্থ প্রকাশ করে সেটি হলো অ্যাডজাক্ট তবে এটাকে সম্প্রসারিত ওয়ার্ডও বলা হয়ে থাকে এক্সটেনশন এক্সটেনশনটা বাড়তি শব্দ এই এক্সটেনশনটা বাড়তি শব্দ এবং এটাকে অ্যাডভারবেল কমপ্লিমেন্টও বলা হয়ে থাকে অ্যাডভারবেল কমপ্লিমেন্ট বলতে এখানে ফ্রেজ ফ্রেজ ওয়ার্ড হিসাবে থাকে অথবা সিঙ্গেল ওয়ার্ডও থাকে বিশেষ করে এটা অ্যাডভার এই ফ্রেজটা অ্যাডভারবেল ফ্রেজ যেমন আমি বললাম অ্যাট নাইট অ্যাট নাইট দুটা ওয়ার্ড এটা ফ্রেজ আর এটা অ্যাডভারবেল ফ্রেজ আমি বললাম ইন দ্য ফিল্ড ইয়েস এটা প্লেস বুঝাইছে জায়গা বুঝাইছে তাহলে অ্যাট নাইট সময় আর বললাম ইন দ্য ফিল্ড এটা স্থান তাহলে এখানে সময় স্থান বিশেষ করে এই ক্যাটাগরির যে ফ্রেজগুলি থাকে বাড়তি অংশ হিসাবে ওগুলি হলো এক্সটেনশন আর নাউন ইন অ্যাপোজিশনটা হলো একটা সেন্টেন্সে যখন যে দুইটা নাউন পাশাপাশি বসে দুইটা নাউন পাশাপাশি বসে আর দ্বিতীয় নাউনটা প্রথম নাউনকে বোঝায় অর্থাৎ দ্বিতীয় নাউনটা হলো প্রথম নাউন অর্থাৎ দুইটা নাউন একই ব্যক্তি তখন দ্বিতীয় নাউনটাকে প্রথম নাউনের অ্যাপোজিশন বলা হয়ে থাকে তবে আমি আর একটু কথা বলে রাখি এখানে তোমার অ্যাপোজিশন মানে সহাবস্থান বা পাশাপাশি অবস্থান তাহলে নাউনের অ্যাপোজিশন মানে যে যখন কোনো নাউন আরেকটা নাউনের পাশাপাশি বসে একই ব্যক্তিকে বোঝায় একই বস্তুকে বোঝায় অর্থাৎ একজনকে বোঝায় তখন দ্বিতীয়টাকে প্রথমটার নাউন ইন অ্যাপোজিশন বলা হয়ে থাকে তবে এই ক্ষেত্রে অবশ্য নাউন নাউন ইন অ্যাপোজিশনটা এটা প্রনাউনকে মেন করতে পারে তাহলে আমি বললাম মিস্টার রহিম মিস্টার রহিম দ্য প্রিন্সিপাল অব দিস কলেজ ইজ এ গুড পার্সন তাহলে মিস্টার রহিম দ্য প্রিন্সিপাল তার মানে দ্য প্রিন্সিপালটা মিস্টার রহিম তাহলে দ্য প্রিন্সিপাল এখানে নাউন ইন অ্যাপোজিশন এবারে আমি বললাম আই আই মিস্টার হৃদয় দেবনাথ আই মিস্টার হৃদয় দেবনাথ ট্রাই টু টিচ ইউ ইংলিশ তাহলে আই প্রনাউন কিন্তু মিস্টার হৃদয় দেবনাথ এটা হলো নাউন তাহলে এই মিস্টার হৃদয় দেবনাথ আই কে মিন করছে আই এর পাশে পড়ছে তাহলে এইখানে মিস্টার হৃদয় দেবনাথ হলো আই এর নাউন ইন অ্যাপোজিশন তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো তাহলে আরেকটা আমাদের আছে নমিনেটিভ অ্যাপসিলিউট নমিনেটিভ অ্যাপসিলিউটটা হলো এটা বিশেষ করে কোনো সেন্টেন্সের প্রথমে বসে এখানে পার্টিসিপল থাকে সেটা হতে পারে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হতে পারে পারফেক্ট পার্টিসিপল যুক্ত একটা ফ্রেজ থাকে অর্থাৎ পার্টিসিপল যুক্ত একটা ফ্রেজ থাকে এইখানে এই পার্টিসিপল যুক্ত যে ফ্রেজটা আছে এটা দেখা যায় সাব সেন্টেন্সের একটা অংশ হয় কিন্তু মূল মানে যে সেন্টেন্সের অর্থ প্রকাশে এটার তেমন কোনো ভূমিকা থাকে না মূল সেন্টেন্স এটার কোনো ভূমিকা থাকে না ভার্বের উপরে এর কোনো প্রভাব থাকে না এই ক্যাটাগরির যে অংশটা এটাকে বলা হয়ে থাকে নমিনেটিভ অ্যাপসিলুট তারপরে আছে সাবজেক্ট ওয়ার্ড সাবজেক্ট আমি বলেছিলাম বিশেষ করে যখন কম্বাইন্ড সাবজেক্ট যখন থাকে যখন একাধিক অর্থাৎ চারটা পাঁচটা ওয়ার্ড তোমার মিলে একটা সাবজেক্ট হয় তো এইখানে দেখা যায় যে মূল একটা শব্দ থাকে যেটা সাবজেক্ট ওয়ার্ড আর বাকিগুলি জাস্ট এটাকে সহযোগিতা করলো সাপোর্ট দিল যৌথভাবে কাজ করলো কিন্তু বাকিগুলি কিন্তু এখানে সাবজেক্ট না সাবজেক্ট ওয়ার্ড হলো সেই সিঙ্গেল ওয়ার্ডটা যেটা ভার্বের উপরে প্রভাব ফেলে যেমন এখানে আমি ধরো আমি বের করি এরকম একটা সেন্টেন্স আমি এখানে বললাম যে The little boys, the little boys, शिक्षार्थी बंदर एक्टु ख्याल करे देखो, the little boys play cricket, आशले cricket ता खेले के, cricket की दिये खेले, ना दिये खेले ना, little ले खेले, ना little ले खेले ना, खेले के, ए boys ले खेले, तरे, the little boys play cricket, तरे, ए boys हलो इखने, subject word, आर बाकी दुटा हलो, adjunct, এগুলি কি বলতে সম্প্রসারিত ওয়ার্ড বা সম্প্রসারিত শব্দ বলা হয়ে থাকে তাহলে আমি বলেছি যখন আমাদের কম্বাইন্ড কোনো সাবজেক্ট যদি থাকে যেখানে একাধিক ওয়ার্ড বিশিষ্ট সাবজেক্ট হয় তো অবশ্যই এটা কম্পাউন্ড সাবজেক্টকে আমি মেন করছি না আমি বললাম যে সেখানে একটা সাবজেক্ট ওয়ার্ড থাকবে বা একটা মূল ওয়ার্ড থাকবে তার পাশে আরো কতগুলি ওয়ার্ড যুক্ত হয় যৌথভাবে একটা কম্বাইন্ড একটা তোমার কি বলে ওয়ার্ডের মতো কাজ করে এবং সেখানে 
বিশেষ করে একসাথে সাবজেক্টের মতো আছে সাবজেক্টের মতো সাবজেক্ট হয়ে যায় তখন সেই কতগুলো ওয়ার্ডের মধ্যে যে ওয়ার্ডটা মূল ভূমিকা পালন করে ভার্বের উপর প্রভাব ফেলে ওই ওয়ার্ডটাই হলো সাবজেক্ট ওয়ার্ড তাহলে এখানে সাবজেক্ট ওয়ার্ড হলো ওয়ার্ড হলো কি ভয়েস এবার ধরলাম দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ আর ভেরি অ্যাক্টিভ তাহলে অ্যাক্টিভ কি এখানে বাংলাদেশে না অফে অফে এখানে অ্যাক্টিভ না দিয়ে অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ না এখানে অ্যাক্টিভ হলো পিপল তাহলে পিপল হলো এখানে সাবজেক্ট ওয়ার্ড তাহলে আশা করি বোঝাতে পেরেছি তোমরা একটু খেয়াল করবা যখনই দেখবে একাধিক ওয়ার্ড বিশিষ্ট মানে যৌথভাবে সাবজেক্ট আছে তো সেইখানের মধ্যে একটা ওয়ার্ড কিন্তু এখানে সাবজেক্ট ওয়ার্ড যেটা মূল যেটা ভার্বের উপরে প্রভাব ফেলে তাহলে সাবজেক্ট ওয়ার্ড তোমরা আইডেন্টিফাই করার জন্য চেষ্টা করবা যদি না পারো সেখানে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে তোমরা বলবা তাহলে পরে আসি আমরা যে সাবজেক্ট ওয়ার্ড সম্পর্কে এইবার আমরা আসি তাহলে সাবজেক্ট কত ক্যাটাগরি হতে পারে সাবজেক্ট দুই ক্যাটাগরি দুই ক্যাটাগরি আমি বলেছি সিম্পল সাবজেক্ট আরেকটা বলেছিলাম কম্পাউন্ড সাবজেক্ট বলেছিলাম কম্বাইন্ড সাবজেক্ট অবশ্য আছে তো এখন এইখানে কোন কোন ওয়ার্ডগুলি সাবজেক্ট হতে পারে প্রথমে দেখো রূপা লার্নস দ্য লেসন রূপা নাউন একটা ওয়ার্ড তাহলে নাউন সাবজেক্ট হতে পারে এক কথায় নাউ রূপা এখানে নাউন তাহলে একটা নাউন দিয়ে সাবজেক্ট হতে পারে হি সুইমস সে সাঁতার কাটে হি এখানে প্রনাউন তাহলে একটা প্রনাউন দিয়ে সাবজেক্ট হতে পারে পরে দেখো ইট রেন্স বৃষ্টি হয় ইট একটা প্রনাউন তবে এইখানে ইটের কোনো অর্থ হয় না যার কারণে এই ইটকে বলা হয় ইম্পার্সোনাল প্রনাউন কে বলা থেকে ইম্পার্সোনাল প্রনাউন তাহলে সরাসরি একটা নাউনে সাবজেক্ট হতে পারে একটা প্রনাউনে সাবজেক্ট হতে পারে সাবজেক্ট হতে পারে আর ইটের অর্থ হয় না এই ক্যাটাগরি ইটকে বলা থেকে ইম্পার্সোনাল প্রনাউন তাহলে ইম্পার্সোনাল প্রনাউন সাবজেক্ট হতে পারে অবশ্যই পারে আবার দুইটা নাউন মিলেও সাবজেক্ট হতে পারে একাধিক প্রনাউন মিলে সাবজেক্ট হতে পারে যেমন ইউ হি আই তিনটা প্রনাউন মিলে সাবজেক্ট দুইটা নাউন মিলে সাবজেক্ট আবার দেখো এখানে নাউন আর প্রনাউন তাহলে নাউন প্রনাউন মিলে সাবজেক্ট হতে পারে এরপর দেখো দ্য রিচ আর নট অলেস হ্যাপি অলেস হ্যাপি ধনীরা সর্বদাই সুখী নয় দ্য রিচ আর নট অলেস হ্যাপি এখানে দেখো রিচ শব্দটা কিন্তু এটা অ্যাডজেক্টিভ দ্য ম্যান ইজ রিচ লোকটা ধনী এই রিচ শব্দটা অ্যাডজেক্টিভ কিন্তু রিচের সাথে যখন দ্বীপ যুক্ত হয়ে গেল তখন যৌথভাবে কিন্তু আর অ্যাডজেক্টিভ রইল না তখন নাউন হয়ে যায় তাহলে অ্যাডজেক্টিভ নাউনে রূপান্তরিত হইয়া এখানে কি হইল সাবজেক্ট হয়ে গেল তাহলে অ্যাডজেক্টিভ নাউনে রূপান্তরিত হইয়া এখানে সাবজেক্ট হয়ে গেছে ওয়াকিং ইজ আ গুড এক্সারসাইজ অর্থাৎ হাঁটাহাটি একটা ভালো ব্যায়াম তাহলে হাঁটাটা ভালো ব্যায়াম তাহলে ওয়াকিংটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখানে জিরান ওয়াকিংটাকে জিরান তাহলে জিরানো সাবজেক্ট হতে পারে জিরানো সাবজেক্ট এবার দেখো টু ওয়াক ইজ এ গুড এক্সারসাইজ এখানে হাঁটা একটি ভালো ব্যায়াম তাহলে এখানে টু ওয়াক এখানে ইনফিনিটিভ এটা কিন্তু আর অন্য কিছু না এটা ইনফিনিটিভ তাহলে ইনফিনিটিভ সাবজেক্ট হতে পারে পরে দেখো ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং ইজ গুড ফর হেলথ সকালে হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং ইজ গুড ফর হেলথ এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা ওয়ার্ড এই চারটা ওয়ার্ড মিলা কিন্তু এখানে একসাথে একটা ফ্রেজ তাহলে ফ্রেজও সাবজেক্ট হতে পারে পরে দেখো দ্যাট হি ইজ অনেস্ট ইজ নন টু মি অর্থাৎ সে যে সৎ এটা আমার কাছে জানা এটা আমি জানি তাহলে দ্যাট হি ইজ অনেস্ট এটা একটু খেয়াল করে দেখো এটা ক্লজ এই পুরো সেন্টেন্সের একটা অংশ তবে এর মধ্যে দেখো এইখানে এইটা এই এতটুকু একটা অংশ কিন্তু এর মধ্যে দেখো সাবজেক্ট আছে বার আছে এটা সাবজেক্ট এটা ফিনিট বার তাহলে তোমাদেরকে আমি বলেছিলাম যে সেখানে কোন ক্লজটা হলো একটা সেন্টেন্সের বৃহৎ একটা অংশ যার মধ্যে সাবজেক্ট থাকে ফিনিট বার্ড থাকে ওইটা হলো ক্লজ তাহলে এখানে এই ক্লজ কি হয়েছে সাবজেক্ট হয়েছে তাহলে একবার শেখার দেবন্দ একটু খেয়াল করে দেখো আমি কি বুঝাতে চেয়েছি সাবজেক্ট কি আবার আরেকটা বোঝাতে চেয়েছি কোন কোন ওয়ার্ডগুলি সাবজেক্ট হতে পারে নাউন একটা নাউনের সাবজেক্ট একটা প্রনাউনের সাবজেক্ট একটা ইম্পার্সোনাল প্রনাউনের সাবজেক্ট দুইটা নাউনের সাবজেক্ট তার চেয়ে বেশি নাউনের সাবজেক্ট হতে পারে আবার একাধিক প্রনাউনের সাবজেক্ট নাউন প্রনাউন মিলে সাবজেক্ট অ্যাডজেক্টিভ নাউনে রূপান্তরিত হয়ে সাবজেক্ট আবার দেখো এখানে জিরান হয়ে গেল সাবজেক্ট আর এখানে কি গেলো ইনফিনিটিভ সাবজেক্ট হইলো এখানে ফ্রেস সাবজেক্ট হইলো এখানে ক্লজ সাবজেক্ট হইলো তার মানে আমি এখানে এগারো ক্যাটাগরির সাবজেক্ট আমি দেখাইছি তোমরা হয়তো বিচার বিশ্লেষণ করে দেখবে হ্যাঁ আরো কিছু সাবজেক্ট থাকতে পারে পরে দেখো এই সাবজেক্টের পরে আমরা আসি এরপরে আমরা আসি এরপরে দেখো যে গেল সাবজেক্টের কথা প্রেডিকেট প্রেডিকেট নিয়ে আমি গত ক্লাসে আমি ভালো একটা আলোচনা করেছি যে আমি সহজ কথায় বলেছি প্রেডিকেট মানটা কি সাবজেক্টকে বাদ দিলে যা পাবো তাই হলো
learns the lesson eta holo predicate pore dekho he subject swims holo predicate it subject arranges holo predicate tar mane ekta sentence e subject jodi ami chinte pare ebar subject ke bad dile ja pabo kono tai predicate ekta sentence e amar subject chinha ta ottoto joruri subject jokhon ami identify kore felte parbo ekshob bhag sure thakbo baki ja ache shompurno tai predicate ebar ashi verb ne ভার্ব সেন্টেন্সের প্রাণ আমি বলেছিলাম ভার্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আর ভার্ব আছে বিভিন্ন ক্যাটাগরির ভার্ব আছে আমি ভার্ব নিয়ে অনেক বড় আলোচনা বিশাল একটা আলোচনা এখন এটা বিশ্লেষণ করতে 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 আমি চেষ্টা করব সেন্টেন্সের চাইতে আরো অধিক মানে বড় একটা আলোচনা অনেক সুন্দর আলোচনা ভার্বকে যে নিখুঁতভাবে চিনতে পারে তাহলে সেন্টেন্স তোমার সাবজেক্টের সাথে সেন্টেন্সের সাথে ভার্বের যে গুরুত্বপূর্ণ একটা রিলেশন কিছু একটা ভূমিকা ওইটা নিয়ে আমি আলোচনা করবো তাহলে আমার যখন সেন্টেন্স ভালোভাবে দক্ষতা আসবে ভার্বের দক্ষতা আসবে তারপরে আমি টেন্সটা ধরব ওইখানে যে একটা দক্ষতা যদি আসে তখন তুমি দেখবা যে হ্যাঁ ইজি মনে হবে যে আমি ভালো পারতেছি তাহলে এই ভার্বটা হলো সেন্টেন্সের প্রাণ ভার্বকে কী বলা হয় কী বলা হয় সেন্টেন্সের প্রাণ বলা হয় থাকে তাহলে ভার্ব কি ভার্ব হলো ওই একটা শব্দ যে শব্দটা দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝায় তাহলে যে শব্দ দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝায় তাহলে এখানে বললাম রূপা লার্নস দ্য লেসন রূপা পড়াটা শেখে তাহলে শেখা এখানে লার্নস শেখা একটা কাজ অবশ্যই এটা ভার হি সুইমস সে সাঁতার কাটে সুইম সাঁতার কাটে এটা একটা কাজ নিঃসন্দেহ এটা ভার ইট রেঞ্জ বৃষ্টি হয় তো বৃষ্টি হওয়া এটা একটা কাজ তাহলে যে ওয়ার্ড দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝাবে অবশ্যই তা ভার এতে কোনো আর সন্দেহ নেই তবে কিছু ক্যাটাগরির ভার্ব আছে যেগুলি যে কাজ করা বোঝায় না যার সাবজেক্ট সম্পর্কে কোনো তথ্য দেওয়ার জন্য ব্যবহার হয় বললাম আই এম আর টিচার এখানে এম কিন্তু এম দিয়ে আমার কোনো কাজ করা বোঝায় নাই সাবজেক্টের কোনো কাজ বোঝায় নাই যার সাবজেক্ট সম্পর্কে কোনো তথ্য দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে কিছু কিছু সঙ্গে এরকম বলা হয়ে থাকে যে ওয়ার্ড দিয়ে হওয়া যাওয়া করা খাওয়া ইত্যাদি বোঝায় অর্থাৎ হওয়া অ্যাকচুয়ালি হওয়া বলাটাও সুন্দর না যে সাবজেক্ট সম্পর্কে তথ্য দেয় যে ওয়ার্ড সেই ওয়ার্ডটাকে বলা হয় থাকে ভার্ব তাহলে এখানে আমি বলতে চাইলাম ভার্বটা কি তাহলে এখানে ভার্ব কাজ করা বোঝাইছে ভার্ব আর এটা কাজ করা বোঝায় না জাস্ট এটা কি বোঝাইছে তথ্য দিছে তাহলে এটা এটা ভার্ব এটা তথ্য দিছে এটা ভার্ব আর এটা কোন ক্যাটাগরির ভার্ব সেটা আমি আলোচনা করব এই ভার্বটা এটা অ্যাকশন ভার্ব এটা কাজ বোঝাইছে আর এটা দিয়ে কাজ বোঝায় নাই তারপর তো এটা প্রিন্সিপাল বার্ব এটাকে বলা থেকে লিঙ্কিং বার্ব তারপর যাই হোক আমি একটু বললাম তারপর ভার্বের আরও যখন আলোচনায় যাব তখন আমরা এটা আলোচনা করব এরপর দেখো তাহলে আমাদের হয়ে গেল ভার্বের আলোচনা আর অবজেক্ট হলো যে একটা সেন্টেন্সের ইউরোপ একটা ওয়ার্ড বা ইউরোপ একটা অংশ একটা ওয়ার্ডও হতে পারে এটা একের বেশি ওয়ার্ডও হতে পারে অবজেক্ট এক ওয়ার্ডে হবে এরকম কোনো কথা না যেমন আমি বললাম আই ইট রাইস आश्रय करता क्ष कर भात आश्रय कर खार এর আশ্রয় নিয়ে আমার এই খাওয়ার কাজটা করতেছে তার মানে কর্তা যার আধারে বা যার আশ্রয়ে তার ক্রিয়া করে তার কাজ করে ওইটাই হলো তার ওই ভার্বের অবজেক্ট ওই ভার্বের অবজেক্ট এখানে একটা ওয়ার্ডে অবজেক্ট হলো আর এখানে দেখো দুইটা ওয়ার্ডে অবজেক্ট রূপা লার্স দিলে শোন তবে আমি বলে রাখি এক ওয়ার্ডে অবজেক্ট হবে এটা হইল দুই ওয়ার্ডে অবজেক্ট হয়েছে ঠিক আছে তিন ওয়ার্ডে সাইড ওয়ার্ডে পাঁচ ওয়ার্ড আর বেশি ওয়ার্ডে হতে পারে তবে আমি বলে রাখব যে কর্তা যার আধারে বা যার আশ্রয়ে তার কাজ করে থাকে তাকেই বলা হয়ে থাকে ওই ক্রিয়ার বা ওই ভার্বের অবজেক্ট আর অবজেক্ট অবশ্যই এটা ভার্বের আর কমপ্লিমেন্ট হলো সেই ওয়ার্ড যে ওয়ার্ড দিয়ে সাবজেক্টের পরিচয় অথবা বৈশিষ্ট্য বোঝাবে তাহলে আমার পরিচয় আমি বললাম আমি হৃদয় দেবনাথ এটা আমার পরিচয় তাহলে হৃদয় দেবনাথ এটা তো বললাম আই এম হৃদয় দেবনাথ আই এম হৃদয় দেবনাথ তাহলে হৃদয় দেবনাথ এ আই এর কমপ্লিমেন্ট আই এর পরিচয় 
হলাম আই এম আর টিচার তাহলে আই এর পরিচয় কি টিচার তাহলে পরিচয় কমপ্লিমেন্ট সাবজেক্টের পরিচয় কমপ্লিমেন্ট এবার আমি বললামটা কি আই এম হ্যাপি বললাম সেখানে আই এম অনেস্ট এবার বললাম আই এম টল তার টলটা আমার বৈশিষ্ট্য তো মোট কথা যে ওয়ার্ড দিয়ে সাবজেক্টের পরিচয় বোঝাবে পরিচয় বলতে নাম হতে পারে পেশা হতে পারে আর বৈশিষ্ট্য দোষ গুণ যে কোনটাই হতে পারে তো এখানে পরিচয় বৈশিষ্ট্য বোঝায় যে ওয়ার্ড দিয়ে সাবজেক্টের ওই ওয়ার্ডটাকে বলা হয়ে থাকে সাবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট তবে কমপ্লিমেন্ট যে শুধু সাবজেক্টের হয় এরকমটা না কমপ্লিমেন্ট অবজেক্টের হতে পারে তাহলে আমরা একটু দেখি এবার একটু দেখো হি ইজ আর টিচার তাহলে টিচার হলো হি এর পরিচয় তাহলে এই টিচার হলো হি এর কমপ্লিমেন্ট টিচার শব্দটা হি এর কমপ্লিমেন্ট আবার দেখো দ্য ম্যান ইজ অনেস্ট লোকটা সৎ তাহলে এই অনেস্ট হলো দ্য ম্যানের কমপ্লিমেন্ট কারণ এই অনেস্ট শব্দটা এই ম্যানের বৈশিষ্ট্য তাহলে এই অনেস্ট হলো তার কমপ্লিমেন্ট এর প্রতি আমরা আরেকটা জিনিস দেখি যে উই ইলেকটেড হিম চ্যান একটু খেয়াল করে দেখো এই চেয়ারম্যান কিন্তু সে আর হিম হলো এখানে অবজেক্ট হিমটা কি হিমটা হলো অবজেক্ট হিম অবজেক্ট আর এই চেয়ারম্যান হলো এই এই ব্যক্তি তাহলে এটা হলো অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট তাহলে কমপ্লিমেন্ট শব্দটা এটা সাবজেক্টের হতে পারে অবজেক্টের হতে পারে তবে কমপ্লিমেন্টটা কি এটা যে কোনো সাবজেক্টের বা অবজেক্টের পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য পরে দেখো গেল আমাদের কমপ্লিমেন্ট আলোচনা আর এডজান্ট বলেছি যে অ্যাডজান্ট হলো সম্প্রসারিত ওয়ার্ড বিশেষ করে এটা তোমার অবজেক্টের সাথেও থাকতে পারে আবার বিশেষ করে সেখানে সাব সাবজেক্টের সাথেও থাকতে পারে অ্যাডজান্ট সম্প্রসারিত ওয়ার্ড আর এক্সটেনশনটা এটা বাড়তি অংশ এটার আরেকটা নাম হলো অ্যাডভারবেল কমপ্লিমেন্ট দেখো একটু খেয়াল করে দেখো আমি এক্সটেনশন এই যে দেখো যে এখানে এক্সটেনশনের উদাহরণ অবশ্য নাই বললাম উই প্লে ইন দ্য ফিল্ড উই প্লে ইন দ্য ফিল্ড এটা স্থান বুঝাইছে উই প্লে ইন দ্য ফিল্ড এটা স্থান সূচক এটা অবশ্যই কমপ্লিমেন্ট কার কমপ্লিমেন্ট এটা সেখানে তোমার এই ভার্বের অর্থাৎ কাজ কোথায় হচ্ছে কাজ হচ্ছে মাঠে তাহলে এটা একবার বেলকো আবার বললাম যে হি প্লেস ওয়েল হি প্লেস ধরো দিলাম হি প্লেস ক্রিকেট ওয়েল সে ভালোভাবে ক্রিকেট খেলে তাহলে ওয়েলটা এখানে একবার বেল কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ এটা এক্সটেনশনও বলতে পারি আবার এটাকে এক্সটেনশন বলতে পারি অর্থাৎ এক্সটেনশনটি এটা একবার বেল কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ এটা বাড়তি অংশ এটা বাড়তি অংশ এক্সটেনশনটা বাড়তি অংশ আর নাউন ইন অ্যাপোজিশনটা আমি আলোচনা করেছি যে সেটা যখন কোনো একটা নাউন কোনো নাউনের পরে বসে পাশাপাশি বসে বসে আগের নাউনকে বোঝায় একই ব্যক্তিকে বোঝায় তখন দ্বিতীয় নাউনটাকে প্রথমটার অ্যাপোজিশন বলা হয়ে থাকে নাউন ইন অ্যাপোজিশন আবার সেটা প্রনাউনকেও মিন করতে পারে তাহলে মোট কথা নাউন ইন অ্যাপোজিশন যেটা এটা যেই নাউনকে মিন করছে বা যে প্রনাউনকে মিন করছে তার পরপরেই বসবে যেমন এইখানে একটু খেয়াল করে দেখো মিস্টার জন The principal of this college is honest. The principal of this college is honest. This is Mr. John. This is Mr. John. This is Mr. John. This is Mr. John. Noun in apposition. Noun in apposition is the apposition. The 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 apposition is the apposition. এটা নাউন ইন অ্যাপোজিশন আবার প্রনাউন কি মিন করতে বলতে বলতে পারতেছে যে হি হি মিস্টার হানিফ হি মিস্টার হানিফ ইজ এন অনেস্ট ম্যান তাহলে হিটা কে ওই মিস্টার হানিফ তাহলে মিস্টার হানিফ নাউন এবং কাকে বুঝেছে হি কে বুঝেছে তাহলে এই হানিফ হলো এখানে মিস্টার হানিফ হলো এখানে নাউন ইন অ্যাপোজিশন পরে দেখো যে নাউন ইন অ্যাপোজিশন আলোচনা হয়ে গেল নমিনেটিভ অ্যাপসিলুট নমিনেটিভ অ্যাপসিলিটি আমি বলেছিলাম যখন কোনো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা পারফেক্ট পার্টিসিপল যে কোনো সেন্টেন্সের শুরুতে বসে তবে এটা ফ্রেজ আকারে বসে বৈশা কি করে 
যে তোমার দেখা যায় মূল যে সেন্টেন্সটা তার উপরে তার কোনো প্রভাব থাকে না মূল ভার্বের উপরে তার কোনো প্রভাব থাকে না ঠিক আছে ওই ক্যাটাগরির যে ফ্রেজটা আছে ওইটাকে বলা হয় থাকে নমিনেটিভ অ্যাপসিলুট একটু খেয়াল করে দেখো গোয়িং টু দ্য মার্কেট বাজারে গিয়া বাজারে গিয়া কাজটা করিয়া ভাত খাইয়া পড়া শেষ করিয়া বিদ্যালয়ে গিয়া অর্থাৎ করিয়া গিয়া খাইয়া এই ক্যাটাগরির হয় আর কি অর্থগুলি যে এটা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দেওয়া হতে পারে শুরুটা অথবা তোমার পারফেক্ট পার্টিসিপল এটা এখানে হতে পারে তো এখন ওই রকম প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যুক্ত বা পারফেক্ট পার্টিসিপল যুক্ত যখন কে একটা অংশ থাকে সেন্টেন্সের যার পরে কমা বসে তারপরে কি বসে কমা তবে এই অংশটা তার উপরে কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না এখানে দেখো আই বট এ শার্ট এই বট বট যে ভারটা এই ভারটার উপরে তার কোনো প্রভাব নাই এই কারণে এতটুকু কে বলা হয় থাকে কি নমিনেটিভ অ্যাপসিলুট ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা হলো কি নমিনেটিভ অ্যাপসিলুট আর আমি সাবজেক্ট ওয়ার্ড সম্পর্কে বলেই ফেলেছি সাবজেক্ট ওয়ার্ড হলো কি যে যখন অ্যাডজাম সহ কয়েকটা ওয়ার্ড মিলে সেখানে কি হয়ে থাকে যৌথভাবে সাবজেক্ট হয় আর তার মধ্যে যে মূল ওয়ার্ডটা তাই হলো সাবজেক্ট ওয়ার্ড তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার এই দশটা জিনিস আলোচনা হয়ে গেল দশটা হলো সেন্টেন্সের এলিমেন্টস তো তোমাদের কাছে আমার চাওয়া হলো তোমরা একটা কাজ করবা আমার এই ভিডিওটা পাই টু পাই দেখবা তোমরা দেখে বোঝার চেষ্টা করবা কোনটা সাবজেক্ট কোনটা ভার এগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করে তুমি চেষ্টা করবা শেখার জন্য আর আশা করি সেখানে তোমরা শিখতে পারবা কারণ সেন্টেন্সের অ্যানালাইসিস অত্যন্ত জরুরি জিনিস ঠিক আছে শিক্ষার্থী বন্ধু তোমরা অনেক ভালো থাকো আর তোমরা অবশ্যই সেখানে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবা আর সেখানে সেখানে তোমাদের মন্তব্য জানাবা আর যে নতুন দেখতেছো সে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ